உங்களுக்கு தர்றது சோர் இல்ல தம்பி இம்ப்ரமேஷன் இஸ் வெல்த் வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே நீங்க பார்த்துருக்கிறது லியோ டெக் தமிழ் நான் உங்க முரளிதரன் லியோ நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா அலை பிளஸ் சாப்ட்வேரை பயன்படுத்தி எப்படி நாம வேர் டாக்குமெண்ட்ல தமிழ்ல டைப் பண்றது அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் அதுக்கு முன்னால நீங்க என்ன நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பல பிரஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் வாங்க நீங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் அலை பிளஸ் சாப்ட்வேர் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர்ல எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்றது அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோல போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ என்ன நீங்க பார்க்க மாதிரிங்கன்னா போய் ஃபர்ஸ்ட் பாத்துட்டு வந்துருங்க நீங்க உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல அலை பிளஸ் சாப்ட்வேரை யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னால வேற ஏதாவது தமிழ்ல டைப் பண்றதுக்கு சாப்ட்வேர் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை நீங்க எக்ஸிட் பண்ணி விட்டுறணும் அதாவது ஸ்டாப் பண்ணி விட்டுறணும் நான் இப்ப வந்துட்டு எங்க சம் ரைட்டர் வேற எனக்கு ரன் ஆயிட்டு இருக்குது பேக்ரவுண்ட்ல அதனால நான் அதை எக்ஸிட் பண்ணிடுறேன் இப்ப நான் அலை பிளஸ் சாப்ட்வேரை டபுள் பண்ணி ஓபன் பண்றேன் எனக்கு ஓபன் ஆயிடுச்சு ஓபன் ஆனதும் எனக்கு இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அலை பிளஸ் சாப்ட்வேர்ல செட்டிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்றது அப்படின்றத நான் வேற ஒரு வீடியோல டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்க என்ன பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவும் பாத்துட்டு வந்துருங்க இந்த சாப்ட்வேர் பயன்படுத்தி தமிழ் ஃபண்ட்கள் அனைத்துமே டங்கிலீஷ் முறையிலே நம்மளால் டைப் பண்ணிக்கிற முடியும் தமிழ் டைப் ரைட்டிங் தெரியாதவங்களுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்றவங்களுக்கு நிறைய எழுத்துக்களா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனா ரொம்பவே எளிமையான ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர்ல நிறைய செக்ஷன் செக்ஷனா பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த செக்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது எழுத்து டைப் பண்ணும் பொழுது சரியா வரல நமக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த செக்ஷனை யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த இங்கிலீஷ் லெட்டருக்கு எந்தெந்த தமிழ் லெட்டர் வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த செக்ஷன் இது வந்துட்டு நம்ம டேரக்டா இந்த இடத்துல நம்ம தங்கிலீஷ்ல டைப் பண்றது மூலமா தமிழ்ல டைப் ஆகும் நம்ம டேரக்டாவே இங்க தமிழ்ல டைப் பண்ணி அதை காபி பண்ணிட்டு போயிட்டு வேற சாப்ட்வேர்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஓகே அடுத்ததா நம்ம இத காம்பேக்ட் அப்படின்ற கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்னதா வந்துடும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத எல்லாம் போயிடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான இன்டர்ஃபேஸ்ல வந்துடும் எக்ஸ்பேண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பெருசா காட்டும் ஓகே நம்ம இந்த அலை பிளஸ் சாப்ட்வேர் பயன்படுத்தி எப்படி வேர் டாக்குமெண்ட்ல தமிழ்ல டைப் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது எனக்கு பாத்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் ஃபாண்ட் என்கோடிங் கீபோர்ட் லேட்னு கொடுத்து எஃப் லெவன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல எஃப் டென்னு கூட இருக்கலாம் இந்த ஒரு குளோபல் ஹட் கீ அதாவது சாப்ட்கட் கீயை பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபாண்ட்களையுமே நம்மளால டைப் பண்ண முடியும் இதுல வந்துட்டு தமிழ் லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்றேன் அடுத்து என்ன ஃபாண்ட்ல நான் டைப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அந்த ஃபாண்ட்டை செலக்ட் பண்றேன் இப்போ நான் யூனிகோட டைப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால யூனிகோட செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்ததை வந்துட்டு ஃபோனாட்டிக் டிரான்ஸ்லேஷன் இதில் நிறைய மெத்தட் இருக்கும் ஃபோனாட்டிக் டிரான்ஸ்லேஷன்றது டங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுற மெத்தடு டைப் ரைட்டர் ஓல்டு அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைப்பிங் இன்ஸ்டியூட்டில் டைப் பண்ணக்கூடிய அந்த கீபோர்ட் லே அவுட்டு நான் இப்போ ஃபோனாட்டிக் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ஸ்கிரீனை க்ளோஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் மினிமைஸ் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் எஃப் லெவன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு எஃப் லெவன் ப்ரெஸ் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டிஏ அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் வந்துருச்சு இந்த டிஏன்ற சிம்பிள் வந்துட்டு காட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு அலை பிளஸ் சாப்ட்வேர் ரன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ்ல டைப் ஆகும் இந்த டிஏ அப்படின்ற சிம்பிள் வந்துட்டு உங்களுக்கு காட்டினாதான் நீங்க டைப் பண்றது தமிழ்ல டைப் ஆகும் அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு இந்த சாப்ட்வேர் கரெக்டா ரன் ஆகலன்னு அர்த்தம் நீங்க மறுபடியும் ஷார்ட்கட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்க ஆன் பண்ணணும் இப்ப எனக்கு இந்த சிம்பிள் காட்டுது இப்ப நான் உங்களுக்கு டைப் பண்ணி காட்டுறேன் டங்லீஸ்ல இப்ப எனக்கு யூனிகோட்ல டைப் ஆகுது இப்ப நான் மறுபடியும் எஃப் லெவன் கொடுத்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் நீ வந்துட்டு வானுவில் ஃபாண்ட் மாத்துறேன் இப்ப இந்த சாப்ட்வேர்ல போயிட்டு தமிழ்ல வானுவில் செலக்ட் பண்றேன் போனாட்டிக் டிரான்ஸ்லேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சேம் நான் எஃப் லெவன் கீயே யூஸ் பண்றேன் இதை மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு எஃப் லெவன் கொடுக்குறேன் எனக்கு இப்ப ஆன் ஆயிருச்சு ஆனானது இப்ப நான் டைப் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களு
பாமினி சேம் எஃப் லெவன் கீ யூஸ் பண்ணியே டைப் பண்ண முடியும் நம்மளால இது எனக்கு இந்த இடத்துல ஆன்ல இருக்குது நான் ஃபாண்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா இந்த இடத்துல நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு தான் போய் ஃபாண்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும் நான் ஆஃப் பண்றதுக்கு எஃப் லெவன் கொடுத்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இப்போ இந்த இடத்துல ஆஃப் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நான் போய் இந்த இடத்துல பாமினி ஃபாண்ட் மாத்துறேன் ஓகே இப்போ நான் ஃபாண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு மறுபடியும் எஃப் லெவன் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ எனக்கு ஆன் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் டைப் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க எனக்கு பாமினி ஃபாண்ட்லட் அழகா டைப் ஆகுது இது வந்துட்டு பாமினி ஃபாண்ட் இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இங்கே இங்கிலீஷ் ஃபாண்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணுறேன் மறுபடியும் போயிட்டு தமிழ் ஃபாண்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் எஃப் லெவன் கொடுக்குறேன் எனக்கு ஆன் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி தமிழ் இங்கிலீஷ் உங்களால் ஈஸியாக மாற்றி மாற்றி டைப் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் போயிட்டு தமிழ் ஃபாண்ட் இங்கிலீஷ் ஃபாண்ட் இந்த மாதிரி மாத்துறது கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணி ஃபாண்ட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவும் போய் பாருங்க ஓகே இப்போ நான் ஒவ்வொரு டைம் வந்துட்டு நான் இதில் வானவில் பாமினி இப்படி மாற்றி மாற்றி செலக்ட் பண்ணிட்டு டைப் பண்ணுறது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எஃப் லெவன் கீ இல்லாமல் அதாவது குளோபல் ஹார்ட் கீ இல்லாமல் நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் ஹார்ட் கீ யூஸ் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஃபாண்ட்டுக்குமே நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாகவே ஷார்ட் கட் கீ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் அது எப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் வந்துட்டு வானவில்க்கு வந்துட்டு ஆல்ட் எஃப் லெவன் கொடுத்துருக்கேன் பாமினிக்கு வந்துட்டு ஆல்ட் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கேன் இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் எனக்கு இந்த இடத்துல பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது நான் இங்கே போயிட்டு நான் வானவில் செலக்ட் பண்ணுறேன் வானவில் ஃபண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ஆல்ட் எஃப் லெவன் கொடுத்தேன்னா எனக்கு வானவில் ஃபண்ட்டு ஆன் ஆயிரும் எனக்கு இப்போ ஆன் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல சிம்பிள் வந்துருச்சு இப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எனக்கு வானவில்ல டைப் ஆகுது நான் மறுபடியும் ஆல்ட்டு எஃப் லெவன் கொடுத்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் போயிட்டு பாமினி ஃபண்ட் மாத்துறேன் பாமினிக்கு வந்துட்டு ஷார்ட் கட் கீ ஆல்ட் ஜீரோன்னு இருந்தது நான் இப்போ ஆல்ட் ஜீரோன்னு கொடுக்குறேன் எனக்கு மறுபடியும் இங்கே ஆன் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் பாமினியில் டைப் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் குளோபல் ஹட் கீ அதாவது ஒரே ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் எல்லா தமிழ் ஃபாண்ட்டையும் டைப் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைனா இண்டிவிஜுவல் ஹட் கீ அதாவது ஒவ்வொரு ஃபாண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஷார்ட் கட் கீ நீங்கள் பயன்படுத்தியும் உங்களால் எளிமையாக டைப் பண்ணிக்கிற முடியும் ஓகே இந்த ஷார்ட் கட் கீ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷார்ட் கட் கீ வந்துட்டு எப்படி நான் செட் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் ஷார்ட் கட் கீ வந்துட்டு செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு அந்த டிஏ அப்படின்ற சிம்பிள் அதாவது இந்த அலை ப்ளஸ் வந்துட்டு ரன்னிங்கில் இருந்ததுன்னா அதை வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடணும் ஓகே இப்போ நான் தமிழ் பாமணி ஃபோனட்டிக் டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு ஷார்ட் கட் கீ இல்லாமல் இருக்குது நான் செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் கீயை ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணுறதுனால யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது கண்ட்ரோல் கீ யூஸ் பண்ணி ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணுறதுனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷிஃப்ட் கீ யூஸ் பண்ணுறதுனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் இது ரெண்டையும் சேர்த்து காம்பினேஷனாக நீங்கள் ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணுறதா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஷிஃப்ட் ஆல்ட் காம்பினேஷனில் ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணுறதுனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் காம்பினேஷனில் ஃபைவ் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல டிக் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆல்ட் ஷிஃப்ட் ஃபைவ்னு எனக்கு இந்த இடத்துல அசைன் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் ஆல்ட் ஷிஃப்ட் ஃபைவ் அப்படின்ற இந்த ஷார்ட் கட் கீயை பயன்படுத்தி நான் பாமணியில் டைப் பண்ணிக்கிற முடியும் நீங்கள் இந்த ஷார்ட் கட் கீ வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா எடுத்து விட்டுக்கலாம் எடுத்து விட்டு மறுபடியும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஷார்ட் கட் கீ அசைன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் அசைன் பண்ணிக்கிற முடியும் நான் இப்போ கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஃபைன்னு கொடுத்துட்டு அசைன் கொடுக்குறேன் அசைன் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த இதை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டு நீங்கள் அந்த ஷார்ட் கட் கீயை பயன்படுத்தி நீங்கள் வேட்டில் டைப் பண்ணிக்கிற முடியும் கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு ஃபைன் கொடுத்துருந்தேன் எனக்கு இப்போ ஆன் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் பாமினியில் டைப் பண்ணி காட்டுறேன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃப்ரெண்ட்